here. Yes, would you like to introduce yourself? Here's the mic. Hello well, everyone, thanks for coming here. Introduce ko na mga sarili namin. In good show, we are Vision. Hello to C13. Hi friends. Hey guys, it's Vince. Hi everyone, my name is Patrick. Hi everyone, my name is Sam. So, for the first one, what tell us what uh, 2020 is all about and how does it feel to finally be releasing this album? So, ang Vision 2020 po, it's an album, it's called 2020, it's because uh, we wanted our viewers and listeners to have a clearer vision of us. And when we say clearer vision, mas gusto namin ipakilala kung sino ba yung vision, not just to our uh, Vixies, but we want to tap the general or like casual listeners as well. So, dito, sa mga kanta namin and sa concept, uh, mas makikilala nyo pa kami dahil sobrang nag-effort po kami dito. And gusto po namin ipakita yung story namin and how our listeners and viewers can relate to. So, ngayong album namin, uh, gusto namin iparating yung relatability sa mga tao. Para ma-feel rin nila na, oh, sila rin pala nakaka-experience ng gantong story or situation and gusto namin ipakita rin na andito kami for you. One of our main themes sa album na to is vulnerability and um, each song has its own life experiences and um, each track po ay nag, um, nagpapakilala sa each individual ng members ng vision. So, ayun po, feel ko po mas makikilala niyo po po kami lalo sa mga tracks po inside this album. For the next one, how was the preparation for the album? Were there any challenges? Were there any wins while making it? Actually, um, it was like a long time coming. Um, nung mga interviews namin before, um, sinasabi namin na isa sa mga goal namin na makapag-release ang album, which finally, it'll come into fruition. So, sobrang happy namin. Uh, from the start pa lang, um, gusto namin talaga maging sobrang special na ito. Not just para sa amin, but as a gift rin sa aming mga uh, listeners. Share ko lang din po na nung habang nire-record din po namin yung album, parang ano po sila, coughing season. <laughs> so, ayun po, medyo ano, maraming taste po yung recording kasi minsan tunog mo mo, gano'n. So, gusto po namin talaga na ma-achieve yung best quality. Ito! Ayun po. Madalo, masipunin po kasi siya. So, ayun po. Diba? <laughs> The album na you'd like to share. Um, sobrang memorable na experience ko with uh, MC kasi um, ako as a fan, fan din ako ni MC kasi influence ko talaga is hip hop, lalo street. So nung harap ko na siya tapos nagsasabi siya ng mga tips sa akin in to songwriting, parang feeling ko, feeling ko parang <laughs> As in, nakikinig ako sa kanya, pero at the same time, nagdi-daydream ako. Na parang before, gusto ko lang to, as in, visualize ko lang sa sarili ko na manifest, manifest. Tapos, nasa harap ko na. So parang ako, okay, thank you Lord, gano'n. Tsaka yung, sinulat niya kasi yung um, part na yun doon. Ano, as in, personal, like, on the spot. Tapos pinapanood ko lang siya how how he behaves when he's writing a song. Parang sabi ko, grabe yung passion nitong taong to. As in, sobrang seryoso siya sa detail, sa lahat, pati yung message. Kaya sobrang kami ko natutunan through the process of like making the move. So, yeah. Thank you, Vixis. I love you. <laughs> Ano naman po, um, after a year, and malawit po kami mag two years, and ngayon po, finally, nagkakaroon na po kami ng parang mga solo projects, ganyan. So, nung una, kinakabahan po kami talaga na, kasi parang napag-decidean po namin na what if magkaroon tayo ng mga collaborations, pero um, isa-isa lang tayo, each member, ganyan. 
So, talagang um, naalis po kami dun sa comfort zone po namin. And sobrang nakakagoy yung experience na mag, mag isa ka lang, tapos hindi, hindi mo kasama yung nakasanayan mo. Tapos ibang artist pa yung kasama mo. So parang at that moment, parang ayun talaga, super nervous. Pero ayun, feel ko magiging growth po namin siya. Parang stepping stone for our growth. So oh, there's always a pressure, pero it's a good pressure na after. And very natuwa lang po ako dahil lumabas po kasi yung creativity ng isa't isa. And of course, kahit may solo album, so, solo na songs, na tracks, uh, hindi po kami like uh, nag-solo na, ano, na learnings. Parang nagtutulungan pa rin po kami kahit na may solo-solo. Parang ito gawin mo mas, mas okay yan. So parang ano, may teamwork pa rin po kahit Habang nasa recording studio po yung isa, um, yung ibang members doon din po tumatambay para support din po doon sa, ano, sa each members po na nag-record. So, ayun. Talagang teamwork po talaga itong album na ito. And to add to that, um, sa preparation ng album po namin, nagkaroon kami ng maraming time to reflect and to um, think about kung paano namin matideliver ito ng um, sobrang maganda. So through the preparation, we learned something new about each other and kasi nagkaroon kami ng songwriting session. And then we all know na si Franz being the um, main composer and producer of the group. And then alam din natin na nagsusulat rin ng song si Sam. And then we discovered din na kaya rin pala ni Vince na gumawa ng kanta. So ayun, may kita niyo sa album. Tapos, and then we discovered din na si Patrick na nakakanta rin. Which is fun, you know? Tapos si, uh, si Sam naman, ayun, on top of rapping, may hit niya rin yung mga high notes sa collab na sa abangan niya. Uh, add ko lang din. Actually, kasi yung Coco na yun, dapat talaga kay... Ha? Huh? Dapat? Coco? Na yung kanta na yun, dapat talaga. Actually, kay Enzo lang yun. And parang nagkahanap siya ng kasama noong una sa rock part doon. Then parang... Lumapit siya sa akin, tapos tinanong niya if kaya ko daw ba yung verse na yun. Tapos, ako naman nung una, sobrang nagdadalawang isip pa ako. Kasi parang, ano, parang hindi, parang hindi naman, parang hindi naman ako swak yung uh, boses ko sa boses na. Kasi yung ko, very sexy, very, very, very shy. Wow! <laughs> Tingin? Hindi <laughs> ganun. So parang, think. Thankful lang din ako sa kanila kasi parang pinush nila ako na kaya mo yan, ganyan, ganyan. So ayun, pusigahan nyo na rin siya. So yun, so, sobrang grateful ako na naging nakasama ko sa NCSL ako. Joke lang. Joke lang. Thanks for that. It's called 2020. Ayun po. So 2020 since, um, pag sinabi kasi namin 2020, parang clear vision siya. So, yun, gusto namin ipakita yung clearer side namin, yung vulnerability namin, and re relatability. And syempre, when we say vulnerability, gusto namin sabihin or ipakita na hindi kami perfect. Na ang daming flaws, ang daming mistakes, and that's what makes it great is marami kami group to improve and to make an effort talaga para ma-reach yung goal and yung gusto namin tahak sa aming journey. I think just to add on that, um, 2020 doesn't mean perfect vision I, and a clear vision. So um, the imper imperfections make it, makes life beautiful. So yung each tracks, may pinagdadaanan yung, uh, yung songs. So um, lahat ng flaws, lahat ng pinagdaanan na um, pain, I feel like that um, what makes us uh, stronger as people and make us better as individuals. So, for us, we go. Sure, final S. Okay, goals and dreams nyo for the album and for visions in the future. Siguro po, um, one of our goals talaga is to reach more people. With our music, with our art, um, yun po. Kasi, um, 
ever since we've been really hands on with our craft and yun po gusto talaga namin ni share yung mga experiences namin through art through music and siguro pag na feel na namin na maraming mas nakakatangkilik po ng music namin um, we'll have this sense of fulfillment and yun po yung one of our goals and siguro dream team po namin uh, for this year is to release more music and to syempre promote po yung 2020 project po namin na album uh, gusto ko lang i-share yung sa sinabi ni Franks in my perspective uh, siguro goals namin is to keep on falling in love with the outcomes ng mga ginagawa namin like yung song making pa lang nung narinig namin yung final mix kumbaga naramdaman talaga namin na kaya pala natin to at saka may ganito pa lang feeling na so ayun kapag na siguro kapag na release namin yung mga songs namin we hope na kung ano yung naramdaman namin maramdaman din ang listeners namin at mas dumami pa sila kaya yeah let's go 2020 vision <laughs> MC Einstein. Maybe see what you can also give us some. Uh, what's it like to collaborate with uh, G22 AJ? So, kung recording namin, um, parang first time namin ba yun? Just parang in click at uh, pag meet for the song. Because it's a joke. Ontay lang may nagmeet yun. Mas bias yun. Ay, joke lang. The first time namin mag meet no, para sa song kasi hindi kami nakapag-practice before since may schedule siya, may schedule din kami and before kami mag-record uh, talagang nag-practice po agad kami and sobrang like things really went uh, well nung yun and naging sobrang com comfortable din ako sa recording kasi yun nga, sobrang takot kasi ako manta and yung okay sa rock kasi may singing part siya and sa ko, this time, parang kailangan ko lumabas sa shell ito. So, ayun, senior niya naman ako. Oh, ito na. <laughs> so, yun, parang sobrang thankful ako na andun siya. Dahil tinulungan niya ako, binigyan niya rin ako ng tips ng paano kumunta. Kasi, sinishare niya rin yung experience niya. Sinabi niya na hindi talaga siya kumakata before. And ganyan, parang isa rin siya sa hinahangahan ko when it comes to like, singing rin. Kasi, yun. Rapper siya, leader din siya, tapos kumaanta din siya. So, ayun, sobrang light lang at the words on. So, abangin niyo po lang. Thanks for that. Uh, si Zebani po, uh, parang last year pa po namin talaga plano parang mag-collab po for an original song. So, as in, um, talagang namumove lang po nung namumove kasi, um, uh, Siyempre busy po si Zezep, panik na yun eh. <laughs> ano, yun po. So, bali, parang... Um, nagkaroon po kami ng isang night. Siguro from 9pm to 3am, nagkaroon kami ng songwriting session. Tapos, um, ayun dun po namin, um, nag-present po ako sa kanya ng mga songs ko po na uh, pwede namin gamitin and improve and dun po, kinorite nyo po yung isa po sa song yung Miss Nakita kasi sabi niya, na vibe niya daw po yun and sobrang naramdaman niya and talagang parang nakakarelate daw po siya eh. so, <laughs> ayun po so, um, working with Zephanie, syempre it's an honor and syempre um, aside from her being one of my best friends in the industry po um, sobrang um, laking uh, yun eh, honor po. <laughs> Sobrang laking honor po sa akin kasi syempre dati pinapakinggan ko lang po si Zephany tapos pinapatugtog lang po namin yung mga songs niya. Tapos ngayon may, may song sa po, may song na po kami with her. Yung, yung love is the So ayun, more ko lang po. Yun <laughs> po. For Enzo and na kayo lang dalawa without the other boys. First time din po na rin mo. Wow! Hindi, <laughs> <laughs> actually, may hirap. May hirap. Hindi, hirap si Enzo. 
Yun na siya. Pero de, madali lang kasi syempre ka member ko siya. And of course, like, kilala, kilala ko na siya. Kaya ako siya, like, kinuha dun sa, sa, sa song na nasulat ko. Kasi parang sa tingin ko, fit siya dun sa, sa song na yun. Kahit hindi niya, kahit di siya naniniwala na fit siya dun. Pero, like, parang alam ko kasi kung ano yung kaya niya gawin. So, parang, uh, Oo na, sabi niya, tatry niya, tapos yun, parang... And actually kasi, nape-pressure din talaga ako nung mag-isa lang ako. Oo! Sabi ko, pwede mo na-try mo yung second verse ng... Nakakailang, ano... Nakakailang, ano, nakakailang nerves na po siya. So hanggit sa, parang... Ayun, wala siyang choice. Na-record niya rin. Hindi, pero, ay, nakakatuwa lang po, syempre, kasi... Kasama ko na po siya internet, so parang... It's very easy to work. Parang nalabas din po namin yung gusto namin ipakita dun sa sir. Ayun, gadula din yung sasangabi ko kanina na yun lang. Actually, yun niya, thank you lang ako kasi sinama niya ako sa kanda niya ako yung napili niya. Naniwala siya sa akin kahit nung una di ako naniwala sa sarili ko. But, thank you. Yun. Si Enzo, nung nagre-recording kami, actually, Sipin ko mo lang. Kasama namin kayo yun yung nagre-record ng Coco. Kasi nung nare-record namin yung Coco, kasabay yun no? Ayun yung Kalaw. Kasabay na. Kalaw. So na, basta may kasabay po. So, mas naging mas madali po sa amin na Enzo kasi nandun po sila. So parang, um, Parang hindi kami na pe-pressure ng sobra kasi alam namin nandyan sila para tulungan kami, yun, kaya... So, ano Patrick, a little like support? Ah, Coco is Enzo. Yung Coco kasi very, ano siya, yung katulad na sinabi ko, very sexy siya, then... Yung Coco... Yung Coco ko is parang medyo inspired siya sa Breaking Bad na feels. Parang ganun po. Kasi parang Breaking into Temptation niya. So, ano naman po yun yung parang ako po yung masabi ako. Living in the moment. Living in the moment. Ayun na po. Siguro po yung Coco from Giving into Temptation. Yung Coco, yun na po yung getting wild. Yun na po yung stage. Ayun pa. Ang sagot. The only story po is about longing for an ex-lover na biglang iniwan at pinagpalit sa iba. So, yung feeling po na yun, eh, Pastor, syempre, parang ipapatanong ka na, parang ginawa ko naman lahat, bakit parang di pa rin sapat? So, parang nakakamiss yung, yung dating um, pinagsamahan natin and umaasa pa rin yung, yung person na yun na mababalik pa natin yung dati kahit it's too late. So, yun po yung isla. Si Matthew, what's um, Okay Sarap song about? So, yung Okay Sarap po, it's a song about being in the moment. Na kahit anong circumstance yan, kahit anong, as a, kahit anong situation ka, kalimutan mo lahat yan. Just be in the moment. Just uh, feel good. Okay Sarap nga. Ika nga. And, yun, actually, originally, parang for your love one siya. Uh, partner, ganyan. Pero it's actually a song rin na pwede mo rin i-relate or ikanta sa mga barkada, sa friends. So yun, yeah. feel good song rin. For Sam naman, yung Gamugamo, quickly, what's it all about? Um, Gamugamo ay sa symbol na parang ang Gamugamo kasi pumupunta siya sa apoy kahit na alam niyang mamamatay siya. So, imagine a person going to that person, kahit na alam niyang yes. So, yun. Gamo Gamo is all about taking that risk kahit na alam mong mali. Album, what's it about? Ayun po. Sa life, hindi po mabibigilan ng ma-experience, na ma-betray ka ng mga taong pinapahalaganan mo. And, yung saksak sa puso po is a song about betrayal na sasaksahin ka sa likod. Na kahit um, 
pinahalagahan mo yung relasyon nyo, di mo alam na di na pala kayo magka, uh, magkatagpo, di na pala kayo okay. Yes, pag nakatalikot ka, marami na palang nasasabi. So it's like, it's like, um, it's kind of a diss song, but it's more on um, expressing the pain from that betrayal. So, to add to that, minsan yung mga taong sobrang close mo, hindi na malapit sa'yo. Parang sila pa pala yung sasaksak sa'yo. So very like, relatable siya. So we feel like um, everyone can relate to this song. So abangan nyo rin. Which of the tracks sa album yung gusto nyo i-dedicate sa Vixies? Okay. Let's okay. go so one by one. Maybe from Sam na lang. Okay. <laughs> A&T. Wow. Yeah, A&T. Pero, sige na, A&T. <laughs> Oh, either oh hi sarap or miss na kita. Ako po uh, KND or okay sa KND ba? The Vixies and the new listeners to take away from your upcoming music. So message lang namin sa Vixies namin eh sa so, gusto namin magpasalamat. As always, um, sobrang thankful namin na anjan kayo. And alam din namin na sobrang inabangan niyo itong album na to, so finally, uh, mabibigay namin sa inyo. So, binuhos talaga namin buong puso and pagkatao namin sa album na to. And hindi niyo lang makikita yung vision na kilala niyo, kung hindi, makikita niyo pa yung different side ng vision and mas marami pa kayong makikita ang panibago sa amin. So, atayin niyo lang, malapit na. Thanks for that, guys. I see you. Um, um, Excited na po kami na mapakinggan niyo po yung album po namin dahil sobrang um, talagang we shed our blood, sweat, and tears for this uh, project and we're very proud of it and sa amin po yung album na yun and bibigay na rin po namin sa inyo uh, to share po sa inyo yung experience po namin so yun po so, maraming maraming salamat to everyone for um, making time para po maka-attend dito sa media day po natin. And once again, um, lalabas po ang uh, Vision 2020 on January 26. So don't forget, i-mark nyo na yan sa kalendari nyo. So maraming salamat and once again, we are Vision! Thank you po. Thank you po.